అటవీ శాఖలో పనిచేస్తూ అడవుల్ని అలాగే వన్యప్రాణుల్ని సంరక్షిస్తూ డ్యూటీలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి నివాళులు అర్పించడానికి ఈ అమరవీరుల స్మారక స్థూపానికి వచ్చి నివాళులు అర్పించాను ఈ రోజున సోషల్ ఆర్డర్ లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా కీలకమైంది సో దాంట్లో భాగంగానే అటవీ శాఖ యంత్రాంగానికి అటవీ శాఖని బలోపేతం చేయడానికి అధికారులకి మేము మీకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉండేదే కానీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు అందుకని ఈ మధ్యన మనకి ప్రకాశం జిల్లాలో కానీ రెండు మూడు సంఘటనలు జరిగినాయి చిరుతుపులిని చంపి గోళ్ళను తీసేయటం అలాగే పాంగోళ్ళు లేని జంతువులు చంపేయటం అలాగే రెడ్ స్టాండర్డ్స్ స్మగ్లర్స్ని అందరినీ చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కొంత సిబ్బంది కొరత ఉంది కొంత నిధుల కొరత ఉంది వీటన్నిటి అధిగమించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖని బలోపేతం చేయాలన్నదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు గారి నేతృత్వంలో ఉన్న ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తాలూకు సార్ మీరు చెప్పినట్లుగా జంతు గాథ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది అటవీలో అదేవిధంగా గంధపు చెట్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున నరికేస్తారు అటవీ శాఖ మంత్రిగా మీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు ఏం చేయబోతుంది ఒకటి ముందు ఇందాక మీకు చెప్పింది అదే కొరత సిబ్బంది కొరత ఉంది సో ప్రాబ్లం ఏమో సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇప్పుడు మొన్న నేను వెస్ట్ గోదావరిలో మనకి ఏలూరు జిల్లాలో జగన్నాథపురం పంచాయతీ అది అక్కడ ఇష్టారాజ్యంగా సహజ వనరులు తవ్వేశారు కిచెన్ లైసెన్స్ వేరు తవ్వేసింది వేరు ఇట్లాగా ఎక్కడ చూసినా కానీ సహజ వనరుల్ని అడ్డగోలుగా దోచేసి వ్యక్తులు బలపడుతున్నారు తప్ప ప్రభుత్వానికి ఆదాయం రావట్ల నగర పంచాయతీలకు సెనరైజ్ రావట్ల వీటన్నిటిని అధిగమించాలంటే సిబ్బంది కొడతను అధిగమించాలి నిధులు కొడతను అధిగమించాలి అంటే పన్నులు బలంగా రావాలి వ్యక్తులేమో సహజ వనరులను దోచేసుకొని వాళ్ళు వ్యక్తులుగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వం చాలా నిధుల కొరతతో బాధపడుతూ ఉంది ముందు అది కరెక్ట్ చేస్తే ఇవన్నీ సరి చేస్తాయి అలాగే దీనికి ఈ లోపు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చాం ఏదన్నా సరే ఒక సంఘటన జరిగింది లేదంటే ఇలాంటి అలా ఎలక్ట్రికల్ ఫెన్సింగ్ పెట్టి జంతువులు చంపేస్తున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమైనా ఉన్నాయని ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది సిబ్బంది చనిపోకపోయినా కానీ అటు పోలీసు మిగతా సిబ్బంది సహాయంతో రెవెన్యూ సిబ్బందితో కూడా కొంచెం మాట్లాడి దీన్ని నిలువరించాల్సిన పరిస్థితిని తీసుకెళ్తారు అంత కుళ్ళేది కాదు నవంబర్ లో మొదటి విడత మన ఫార మన అటవీ చంద్ర ఎర్రచంద్రాన్ని సేల్ చేస్తాం వన్ థౌసండ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఎర్రచంద్రాన్ని అటవీ శాఖ దాన్ని వేలం అయిపోతుంది అది ఇంటర్నేషనల్ బీడింగ్ అది ఎవరైనా వచ్చి బీడ్ చేయొచ్చు దానికోసం చేస్తాం అందుకని అది చాలా భద్రపరిచారు ఇప్పుడు దాకా ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోదు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిదానికి ఇలా చేయాలంటే దాదాపు వైసీపీలో ఉన్న ఎక్కువ మంది ఊచలు లెక్క పెట్టాం ఎందుకంటే దానికి ఆ టైంలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఎలాంటి సరిగైన దాన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు కానీ రిజిస్టర్ చేయలే మనం కంప్లైంట్లు ఇచ్చినా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అరే ఆవిడ మీద పడకండి తీసుకుని పక్క దీన్ని ఎఫ్ఐఆర్ సరిగ్గా రిజిస్టర్ చేయలేదు మేము అన్ని కంప్లైంట్లు ఇచ్చినా దాన్ని సరిగ్గా అప్పుడు పోలీస్ శాఖ కూడా స్పందించలేదు అదొకటి అంటే ఇది మేము మాకు వారసత్వంగా సమస్యలు వచ్చినాయి మాకు ఊహించిన సమస్యలు వచ్చినాయి మీరు చూస్తూ ఉన్నారు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ అలాగే మొన్న మధ్యన సరస్వతి పవర్ ప్లాంట్ కూడా మన పల్నాడు జిల్లాకి వెళ్ళాం వెళ్తే కూర్చోబెట్టి దాదాపు ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు అక్కడ అసైన్ ల్యాండ్స్ తీసేసుకున్నారు ఇంకొక చుక్కు భూములు దాదాపు ఇంకొక ముప్పై నలభై ఎకరాలు దాదాపు డెబ్బై ఆరు ఎకరాలు చుక్కు భూములను ఈ అసైన్ ల్యాండ్స్లో ఉండిపోయినాయి అలాగే అక్కడ ఏదైనా సరే వాగులు వంకల్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అక్కడ అది అటవీ శాఖ దాన్ని ఎలా సంరక్షించాలనేది కూడా అటవీ శాఖలు అధికారులతో దాన్ని మాట్లాడాం ఎందుకంటే ఎంత పవర్ ప్లాంట్ అయినా సరే ఏదైనా సరే కొంత గ్రీన్ జోన్ ఉండాలి ఆ గ్రీన్ జోన్లో ఏది కాలుష్యానికి గురి అవ్వకూడదు అలాగే వాటికి ఇందాక మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్న వాటి ఇంకా వాటి ఇంకా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నుంచి పర్మిషన్స్ లేవు ఇంకా ది కెనాట్ ఆపరేట్ అసాం 
ఇంక ముందు వాళ్ళ అన్ని తప్పులు అన్ని పరిశీలించి వాటిని వీళ్ళు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఫ్యూచర్ వీళ్ళు వచ్చారు ప్రధానమైన అంశం అంటే మహిళల మీద ఎక్కువ జరుగుతున్న దాడులు దాన్ని అరికట్టడానికి అంటే స్కూల్ ఏజ్ నుంచే సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అంటే బాలికలకి ఏమన్నా ఒకటి మీరు మీరు సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇప్పుడు మనకి మీరే ఉన్నారు ఇక్కడ ఈవిడ అలిగిపోతున్నారు ఇందాక నుంచి ద ఫస్ట్ కాన్షియస్నెస్ మీరే ఉన్నారు మీ సాటి మహిళా విలేక నలిగిపోతూ ఉంది వీ ఆర్ నాట్ థింకింగ్ మీరు న్యూస్ బయట తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు తప్ప ఆవిడని ఇబ్బంది పడకుండా ఆవిడని రక్షించి ఫస్ట్ కాన్షియస్నెస్ మన స్పృహ మనకు ఉండాలి మనకి అలాగే మన కళ్ళ ముందు పోలీసులు వచ్చి మనకి ఫోన్లు చేసి వచ్చి రియాక్ట్ అయ్యే లోపు అందరూ సెల్ ఫోన్లు తీసుకొని ఈ అమ్మాయి నేడిపిస్తున్నాడు లేదంటే ఇలాంటి జరుగుతుంది అని మన వీడియోలు తీస్తున్నారు కానీ వెళ్ళి అసలు ముందు ఆపాలి అన్న స్పృహ సమాజంలో కూడా రావాలి అది వచ్చిన రోజున ఇబ్బంది ఉండదు కేవలం ఆడపిల్లల్ని అంటే ఎవరి మానాన్ని మీరు రక్షించకుండా మనందరం ఏం చేస్తున్నాం నేను నాకు నాకు సంబంధించినంత వరకు నా కళ్ళ ముందు చాలాసార్లు నేను పనిచేసే షూటింగ్స్లో ఇట్లా ఉదాహరణ మీరే ఇప్పుడు చూసి రావు నలుగుతూ ఉంది అదే కాదు ఇబ్బంది పడిపోతాం నేనేం చేశాను బేసిక్ స్పృహ మీకు కొంచెం లోపలికి రండి అని చెప్పాను ఇది బేసిక్ కనీసం ఇది అందరూ అలవరుచుకోవాల్సిన గుణం ఇది అలాగే కళ్ళ ముందు ఆడపిల్లలు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు చాలామంది చోద్యం చూస్తూ నిలబడుతుంటారు పోలీసు వరకు రాకుండా ఎందుకంటే మామూలు ఎందుకు జనం స్పందించరు బయటకు వస్తే మనకి పోలీస్ శాఖ మనకి అండగా ఉండదేమని భయంతో ఉంటుంది మేము మీకు ఈరోజు ప్రతి పత్రికా మొక్క అందరికీ మీడియా సమావేశం సందర్భంగా నేను ప్రజలందరికీ కూడా చెప్తున్నాను కదా మీరు ఇలాంటి సంఘటన మీ కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న నిర్వ నిర్వహించాల్సిన ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ప్రజలు ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ప్రజలు ముందుకు రాగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మిమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతారు అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే పోలీస్ శాఖ కూడా చాలా ప్రత్యేకించి హోంమంత్రి గారు చెప్పాను డీజీపీ గారు చెప్పాం అన్లైక్ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్స్ మనం బలంగా కూర్చోబెట్టి ఎవరైనా క్రైమ్ రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళని క్రిమినల్గా ట్రీట్ చేయకండి అది ఒకటి నిన్న నా ఒక రెండు లక్షలు చూపన పాపం ఇద్దరు మొన్న సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ యువకులు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే కా మన ఒక తుని దగ్గర బైక్లో మధ్యలో ముందు వెనక నుంచి కారు గుద్దింది ముందు లారీ ఉంది పడిపోయి చక్రాల మధ్యలో పడి నలిగి చనిపోయారు వాళ్ళు కేసు ఫైల్ చేద్దామని వెళ్తే అదే స్థానికంగా అధికారుల దగ్గరికి వెళ్తే ఎవరో ఒక అధికారి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పలా అదే రోజు వెళ్తే వెంటనే దానికి నా దృష్టికి వచ్చింది అధికారులకు ఏం చెప్పాం మీరు ఖచ్చితమైన చర్యలు తీసుకోండి దట్టు వాళ్ళు ఏంటంటే చనిపోతే బిడ్డ చనిపోతే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతే ఆ తల్లి తన బిడ్డ అవయవ వాళ్ళు దాదాపు ముగ్గురుకో ఐదు మందికో దానం చేస్తుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రాణాలను తిరిగి తీసుకురాగల రాలేం కానీ కనీసం దాన్ని ఒక కంపాషన్ తోటి ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ప్రతి పోలీస్ అధికారికి ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా మీరు అన్నట్టుగా క్రైమ్ రిపోర్ట్ చేయాలంటే పోలీసులు మళ్ళీ మన మీద ఇబ్బంది పెడతారు ఆ మైండ్ సెట్ కనుక తీసేసి ప్రజలకి మేము ఒక సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు మేము పది మంది వెళ్తే ఇది నిలువరించవచ్చు అనేది అలాగే ప్రజలకు కూడా చాలా ఎడ్యుకేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్సిడెంట్లు ఒకటి జరుగుతున్నప్పుడు మా ఏరియా వాళ్ళు కాదు మా కులం కాదు మాకు సంబంధం లేదని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూనే ఉంటాయి నేను ఎందుకు మేము నెల్లూరులో టిట్కో హౌస్లో జరిగింది చాలామంది ఖచ్చితంగా దాన్ని తెలిసి ఉండాలి వీళ్ళు ఏడిపిస్తున్నారు ముందే తెలిసి ఉంటుంది చాలాసార్లు నేను క్యాబినెట్ సమావేశంలో కూడా మేము మాట్లాడుకున్నది కానీ లేదంటే అసెంబ్లీలో కూడా నేను మాట్లాడింది కానీ బలమైన చట్టాలు రావాలి బలమైన చట్టాలు రావడం అంటే చాలా సందర్భాల్లో నిర్భయ కేసు కానీ ఇప్పుడు మనకి కల్కట్టాలో జరిగిన మెడికల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ హాస్పిటల్ కేసు కానీ ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి మనకి రిపీటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఎన్ని బలమైన నిర్భయ చట్టాలు పట్టుకొచ్చిన ఇంకోటి పట్టుకొచ్చిన అమలు చేసే వ్యక్తులకి చిత్తశుద్ధి లేకపోతే కష్టం ఉంటుంది అలాగే ప్రజల సహకారం కూడా దీనికి చాలా చాలా అవసరం ఇది అందరం కూర్చొని సమిష్టిగా ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు నిర్వర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది దీంట్లో మేము చెప్పింది ప్రత్యేకించి ఏంటంటే సింగపూర్ తరహాలో ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వెంటనే ఆ వ్యక్తిని చంపేయమంట ప్రజల నుంచి మీరు తెలంగాణలో చూసాం ప్రజలు బయటకు వచ్చి ప్రాణాలు తీసేయండి లేదంటే ఎన్కౌంటర్ చేసేయండి అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇది అలాగా అది చట్టాలు అలా తీసుకోకుండా అలాగే హైకోర్టు జడ్జిలతో సహా లేదంటే మీరు నిర్భయ యాక్ట్లో మీరు పార్లమెంటు డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎంతమంది పార్లమెంటేరియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ శ్రీమతి జయా బచ్చన్ గారి దగ్గర నుంచి విశిష్టమైన పార్లమెంటేరియన్స్ అందరూ కూడా చాలా బలంగా మాట్లాడారు అంటే కఠినమైన శిక్షలు పడాలి చంపేయండి లేదంటే అంగ అంగ ఛేదనం చేయండి ఇంక్లూడింగ్ హైకోర్టు జడ్జెస్తో సహా కొన్నిసార్లు ఉన్నత న్యాయమూర్తులు కూడా చాలా భావోద్వేగాలకు లోనయ్యి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు
నేను డీజీపీ గారికి మేము తెలియజేసాం ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేసాం అలాగే ఆడపిల్లల సంరక్షణ బాధ్యత ముందస్తుగా నేబర్హుడ్ వాచ్ ఉండాలి కొంత నేబర్హుడ్ పోలీసింగ్ కొంత ఉండాలి సివిలియన్స్ ఇప్పుడు మనకి జమ్మూ పూంచ్ సెక్టార్లో విలేజ్ డిఫెన్స్ కమిటీస్ ఉన్నాయి ఉగ్రవాదులు వస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ చూపెట్టి కొంత మాట్లాడతారు వాళ్ళు కొంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ వెపన్స్ అవసరం లేదు కానీ కనీసం ఈ ఇలాంటి మా ఏరియాల్లో మా నేబర్హుడ్స్లో ఇలాంటివి ఉన్నాయని చెప్పి ఒక చాలామంది యువత ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ డిఫెన్స్ కమిటీస్ నేబర్హుడ్స్ నేబర్హుడ్ డిఫెన్స్ కమిటీస్ ఒకటి రావాలి ప్రతిపాదన ఖచ్చితంగా పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి నేను తీసుకెళ్తాను మీరు అడిగింది అది కాదు కానీ మీరు అడుగుతుంది అలాగే మీరు చాలా సింపుల్గా అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు పది మంది యువకులు వచ్చి ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చి ఒక అమ్మాయిని మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్న అమ్మాయిని ఏడిపిస్తూ ఉంటే ఒకరిని కొట్టగలు ఇద్దరు కొట్టగలు సో మియర్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిఫెన్స్ ఒక ఖచ్చితంగా అది నేర్పించాలి దానికి ముందు మనం స్పోర్ట్స్ని చంపేసాం మీరు మీరు అంటున్న ప్రశ్న నాకు అర్థం అవుతుంది అంటే నేను మీరు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి నేనేంటంటే కూర్చోబెట్టి సర్ఫేస్ లెవెల్లో నేను మాటలు నేర్పించేస్తామని చెప్పి వెళ్ళిపోలేను నాకేంటంటే నా మదనం ఉంటుంది నాకు సో డెఫినెట్లీ అది మేమేం ఆలోచిస్తాం అంటే బలమైన శరీరం ఉండాలి బలమైన మనసుని ఎదుర్కోవాలంటే అండ్ అలాగే సమాజానికి కూడా ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీరు వచ్చి ఏదైనా మీ మీ ముందే ఒక సంఘటన జరిగింది మీరు మాట్లాడాలంటే నాకు నాకు ఇంతమంది అండ్ ఉంటారని మీ ధైర్యం ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడతారు డెఫినెట్గా ఇది రిపీటెడ్ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో నేను ఈ కాకినాడలో కూడా కలెక్టర్ గారు వీళ్ళందరితో మాట్లాడాను అంటే మీరు మీడియాలో కూడా ఇచ్చినట్టు ఉన్నది నేను ఈ కోరుకుంది అంటే ప్రిన్సిపల్స్కి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు అందరికీ కూడా మీరు తెలియజేయండి మీరు కూర్చోబెట్టి ఫస్ట్ ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ అలాగే ఆడపిల్లలు మొన్న పిఠాపురంలో కూడా వెళ్తే నేను మీరు వ్యాయామంతో పాటు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది కావాలి కాదు అంత సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ బాగా నేర్పించే వ్యక్తులు ఎత్తగడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను మీ బీయింగ్ ఏ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఎందుకంటే కూర్చోబెట్టి రెండు మన టీవీలో చూసుకుని నేర్చుకునేది కాదు దీనికి ఇమీడియట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఏంటి అనేది దీని మీద ఒక అది ఎవరితో కూర్చొని చేయాలి ఇప్పుడు దాకా 